హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సింధూస్ కిచెన్ ఈ రోజు మనం రొయ్యల పులావ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇందులో చిన్న చిన్న టిప్స్ ఫాలో అయితే మీకు రెస్టారెంట్ స్టైల్ పులావ్ రెడీ అయిపోతుంది చూసారు కదా ఎంత పొడి పొడి లాడుతో వచ్చిందో సో మనం ప్రిపరేషన్ మెథడ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇంగ్రీడియంట్స్ లిస్ట్ ఫస్ట్ మనం రొయ్యల్ని శుభ్రంగా వాష్ చేసుకుని కడాయిలో యాడ్ చేసుకుందాం లో ఫ్లేమ్లో ఉంచుకున్నాను కొద్దిగా సాల్ట్ అలానే పసుపు వేసుకుని ఆగిలి పట్టుకోవడం అంటారు దీన్ని ఇలా కదుపుకుంటూ ఉన్నాము ఇందులోనే నూ నీళ్ళు ఊరతాయి మనకి సీ ఫుడ్ మనం దేనైనా వాష్ చేసేటప్పుడు ఉప్పు పసుపు వేసి శుభ్రంగా నాలుగైదు సార్లు కడుక్కుంటే మనకు ఆ నీసు వాసన అనేది ఉండదు ఇవి ఇంకొంచెం దగ్గరికి రానివ్వాలి దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఈ రొయ్యల్ని విడిగా సపరేట్ చేసేసుకుందాం ఇలా ఆగిలి పట్టిన తర్వాత వాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనం తీసేసేయాలి ఇలా మీరు కర్రీ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇలా ఆగిలి పట్టి చూడండి ఆ వాటర్ని రిమూవ్ చేసేసి మొత్తం వాటర్లో ఎగరబెట్టడం కాకుండా ఆ కింద ఉన్న కొద్దిగా వాటర్ని మనం పాడేసేయాలి ఇలా రొయ్యల్ని ఒకటి సపరేట్ చేసుకుని కుక్ చేసి చూడండి చాలా బాగుంటుంది ఇది ఒక టిప్ అనమాట రొయ్యల రెసిపీకి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కడాయి పెట్టుకున్నాను ఎండి కొబ్బరి లవంగ మొగ్గలు దాల్చిన చెక్క మిరియాలు సోంప్ జీలకర్ర గసగసాలు ధనియాలు వీటిని ఒక టూ మినిట్స్ అల్లం వెల్లుల్లి కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను యాడ్ చేసి ఒక టూ మినిట్స్ మనం దీన్ని ఫ్రై చేసుకుందాం ఈ మసాలా అనేది ఇలా ఫ్రెష్గా కనుక మనం వేయించుకుని గ్రైండ్ చేసుకుంటే మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి ఏ రెసిపీకైనా మీకు అస్తమానం కుదరకపోయినా ఎప్పుడైనా గెస్ట్ వచ్చినప్పుడైనా జస్ట్ ఇలా ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగుంటుంది పక్కకు తీసేసుకుందాం వేగిపోయాయి చల్లారిన తర్వాత గ్రైండ్ చేద్దాం ఇప్పుడు మళ్ళీ కడాయి పెట్టుకుని ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే బిర్యానీ ఆకులు మరాఠీ మొగ్గ అనాస పువ్వు దాల్చిన చెక్క జావిత్రి ఇలాచి అలానే లవంగ మొక్కలు షాజీరా వీటిని ఒక్క నిమిషం ఇలా వేయించుకుని ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి రెండు యాడ్ చేసుకుని వాటిని కూడా వేయించుకుందాం ఒక రెండు నిమిషాలు వీటిని వేగనివ్వాలి ఇది వేగిలోపు మనం మసాలా గ్రైండ్ చేసుకుందాం మసాలా గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు పౌడర్లో ఏం అవసరం ఉండదు అలానే బిర్యానీ రైస్ని కూడా మనం నానబెట్టుకుని ఉంచుకోవాలి ఒక అరగంట సేపు శుభ్రంగా వాష్ చేసిన తర్వాత నానబెట్టాలి ఇప్పుడు ఇందులో రొయ్యల్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఉల్లిపాయలు మగ్గిపోయాయి దీన్ని ఒక్క నిమిషం ఇలా వేయించుకుందాం రొయ్యలు మనకి ఫాస్ట్గానే కుక్ అవుతాయండి పీతలు ఫిష్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫాస్ట్గా కుక్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు ఇందులో ఈ మసాలా పేస్ట్ని యాడ్ చేస్తున్నాను అలానే కొద్దిగా వాటర్ అనేది యాడ్ చేసి ఇందులో ఆ మసాలా పేస్ట్ గ్రైండ్ చేసిన దాంట్లో ఆ వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాం యాడ్ చేసుకుని దీన్ని ఇలాగే సాల్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి కదుపుకుంటూ ఉండాలి ఇందులోంచి ఆయిల్ మనకి బయటికి రావాలి అంతవరకు కనుక వీటిని వేయించుకుంటే మనకు ఆ మసాలా పేస్ట్ చక్కగా వేగిపోయి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది నేను దీన్ని రైస్ కుక్కర్లో కుక్ చేస్తున్నాను మీరు ఇలాగే సేమ్ ప్రెషర్ కుక్కర్లో కుక్ చేయొచ్చు మీ దగ్గర పెద్ద కడాయి కనుక ఉంటే సేమ్ ఇలా వేయించుకున్న దాంట్లోనే వాటర్ యాడ్ చేసి బియ్యం వేసుకుని చేసేసుకోవచ్చు నాది ఇది చిన్న కడాయి అనమాట అందుకని నేను రైస్ కుక్కర్లో పులావ్ని కుక్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు కొద్దిగా సాల్ట్ రుచికి సరిపడా చూసుకుని ఇక్కడ యాడ్ చేసేసుకోండి సాల్ట్ అనేది కొద్దిగా కారం కొద్దిగా పసుపు అంతే అండి రెడీ అయిపోయింది ఒక్క నిమిషం కదుపుకుని ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటున్నాను తక్కువ రైస్ అనుకోండి సేమ్ ఇందులో కుక్ చేసేద్దును కొద్దిగా ఎక్కువ కుక్ చేస్తున్నా సో అందుకే రైస్ కుక్కర్లోకి షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను ప్రెషర్ కుక్కర్ అయితే కనుక ఒక టూ విజిల్స్ రాణిస్తే సరిపోతుంది ఇదైతే మనకి డైరెక్ట్గా కీప్ వామ్లోకి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మనం చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కడాయిలో అయితే ఒక పావు గంట సేపు లో ఫ్లేమ్లో కుక్ అవనివ్వండి వాటర్ సేమ్ ఇక్కడ నుంచి ప్రొసీజర్ చెప్తున్నాను నేను ఇప్పుడు నేను ఒక కప్పు వా రైస్కి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ వాటర్ యాడ్ చేశాను యాడ్ చేసి మూత పెట్టేస్తున్నా ఇలా వాటర్ బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు రైస్ని యాడ్ చేసుకుందాం
ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక్క నిమిషం ఇలా మిక్స్ చేసుకుని మూత పెట్టేసుకుందాం ఇది కీ ఫామ్లోకి వచ్చిన తర్వాత నేను మళ్ళీ తీసి కొత్తిమీరను యాడ్ చేసి ఒకసారి మిక్స్ చేసి మూత పెట్టేశాను మీరు కూడా ప్రెషర్ కుక్కర్ అయినా కడా అయినా సరే మూత పెట్టి ఒక ఇరవై నిమిషాలు పక్కన ఉంచండి అలా ఉంచినట్లయితే మనకి ఆ ఫ్లేవర్ అనేది బాగా పడుతుంది రైస్కి వెంటనే సర్వ్ చేయకుండా ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ పక్కన ఉంచేసేయండి అదే ఇదే రైస్ కుక్కర్లో అయితే కీ ఫామ్లోనే ఉంచండి ట్వంటీ మినిట్స్ కూడా ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసాను మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందండి ఇందులోంచి సో మీరు కూడా ఈసారి ఇలా ట్రై చేసి పర్ఫెక్ట్ పులావ్ని రెడీ చేసేసుకోండి సో మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పేసేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకెన్ ప్రెస్ చేస్తే నా వీడియో అప్డేట్స్ అన్నీ మీకు వచ్చేస